Matapos mag-anunsyo ang Securities and Exchange Commission ng pag-freeze ng nasa mahigit sa isang daang milyong halaga ng properties ng Kapa Community Ministry International Incorporated, magpapadala na umano ang kampo ng Kapa ng position papers sa Supreme Court upang ilahad ang kanilang bersyon ng kwento sa mga espekulasyon ng investment scam. Ito na lang umano ang maaari nilang gawin bukod sa pagsasagawa ng mga prayer vigil ayon sa pahayag ng membro ng Kapa na si Danilo Mangahas. Aniya, wala pa rin naman daw isinasampang kaso laban sa kanila hanggang sa ngayon. Iginit pa ni mga has, wala umanong basihan ang mga paratang sa kanilang samahan. Sa halos isang linggo na po yung uh, nakakaraan, pero ni isa, wala pa rin po nagre-reklamo. Hanggang ngayon po, wala ho pa rin po kinakaso sa aming founder Joel Paculonario. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, hilaw at uh, wala ho silang malinaw na mga ebidensya na kami po ay uh, scam o yung, uh, yung kapa po ay uh, scheme, no? Ilan po ba naging masamang tumulong sa tao? Yung pong ibinibigay ng uh, durasyon ng bawat miyembro namin na, na natulong sa basa kapa, ay eh, binabalik lang po namin. Kaugnay nito, inanunsyo na rin ang pamunaan ng Philippine National Police o PNP na nakatakda ng magsampan ng kaso ang SEC laban sa kapa at sa apat na iba pang kumpanyang tinukoy ng mga otoridad na nagsasagawa rin umano ng illegal na investment scheme. Kabilang sa mga kumpanyang kakasuhan ng SEC ay ang Kappa Community International Incorporated, Adafarm Corporation, Organico Corporation at ang Everarm Marketing. So nationwide po, ano, the combined uh, efforts ng NBI and the PNP, so 15 establishments po yung sinerve ng SW. Yung mga yung Kappa po kasi it was uh, task to the National Bureau of Investigation. It is ano uh, SEC po ang message, the Securities and Exchange Commission. Sila po ang magpapail ng kaso and we will be assisting them in uh, the filing of uh, cases ano for violation of uh, yung SRC na tinatawag the Securities Regulation Code. So as of now, uh, the SEC and other uh, law enforcement units are preparing the documents for the filing of appropriate cases against all uh, these uh, investment scam companies. Dagdag pa ng pulisya, karamihan sa mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa Visayas at Mindanao kung saan karamihan sa mga tao ay hindi pamilyar sa konsepto ng investment scam. Kaya naman umanong mabilis mapaniwala ng mga pangakong tutubo ng malaki ang perang i-invest nila. Nahihirapan din daw ang pulisya na agad na maglabas ng arrest warrant laban sa mga nasa likod nito dahil karamihan sa mga kumpanyang ito ay matagal nang nagsara. Christian Mitra, Newslight.